Hallo, mijn naam is Anand Ohang, tweede violist in het Concertgebouworkest in Amsterdam. Ik ga vandaag met u samen meekijken naar onze stream van het tweede pianoconcert van Beethoven met als solist Christian Zuiderhout en de tweede symfonie, de kleine Russische symfonie van Tchaikovsky, onder de leiding van Sir John Elliot Gardiner. In het Concertgebouworkest zit ik uh, meer dan 15 jaar inmiddels met het allergrootste plezier. Uh, en daarom mis ik bijzonder in deze dagen, in deze tijd, het orkest. Omdat ik niet met mijn collega's op het podium kan zitten. We niet kunnen repeteren, we niet kunnen optreden. We niet voor, voor u, ons publiek, kunnen spelen. Want uh, juist de wisselwerking tussen orkest en publiek tijdens een concert is essentieel voor een goed concert. Dat mis ik enorm. En ook mijn... Uh, Verdere activiteiten naast het orkest, zoals bijvoorbeeld kamermuziek spelen met uh, collega's, maar ook met vrienden. Of het werken met jonge muzici, bijvoorbeeld uh, het jeugdorkesten of studentenorkesten, wat ik uh, heel veel gedaan heb. En met plezier doe uh, in Nederland, maar ook in het buitenland. Zo heb ik bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, in Peru en Brazilië aan muziekacademies gewerkt. En ook in Zuid-Afrika. Uh, waar ons orkest een samenwerking met het South African National Youth Orchestra heeft. Wat trouwens een geweldig georganiseerd orkest is. En deze samenwerking bestaat al een aantal jaren en dat is uh, buitengewoon boeiend en ontzettend leuk om te doen. Um, in de afgelopen jaren, seizoenen, hadden we bij ons orkest het project Side by Side. Uh, daar zijn we in... Uh, alle Europese hoofdsteden opgetreden uh, en hebben op dit concert samen met een plaatselijk jeugdorkest één stuk in het programma, in het programma gespeeld. Dus uh, letterlijk samen aan de lessenaar met iemand uit het jeugdorkest, dus side by side. En als soort vervolg daarop hadden we afgelopen zomer voor het eerst het project Concertorkest Jan. Daar hebben we um, een jeugdorkest samengesteld met jonge muzici uit geheel Europa. Dan met concerten in het Concertgebouw in Amsterdam en in Brussel. Um, dat was fantastisch om te doen. Daar mocht ik ook mijn medewerking aan verlenen. Zoals bijvoorbeeld dan uh, met een uh, strijkorkestformatie uit dit orkest uh, werken. Het hoofdstuk bij dit Young project in het programma was de vijfde symfonie van Tchaikovsky. En de vijfde symfonie van Tchaikovsky is, is een van de meest bekende, de vierde, vijfde en zesde zijn de meest populaire symfonieën van Tchaikovsky. Uh, dat is omdat de rijkdom aan melodieën is, 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 is oneindelijk. Het is, is, je hoort een van die melodieën en je vergeet ze nooit meer. Het is heel erg mooi, ontzettend mooi. Vandaag... In ons concert, wat u straks in onze stream gaat horen, hebben we de tweede symfonie van Tchaikovsky. Dat is een minder bekende symfonie. Um, eigenlijk jammer, want het is ook een heel mooie symfonie. Die wordt niet zo vaak uitgevoerd. Uh, de bijnaam is Klein Russische. Dat komt van Klein Rusland. Um, in de tijd van Tchaikovsky was Klein Rusland de naam voor de huidige Oekraïne. En in deze symfonie vinden we... Um, een aantal thema's die gebaseerd zijn op uh, volksliederen uit de Oekraïne. Um, direct het eerste deel begint met een langzame inleiding, met een heel mooi thema voorgesteld van de Solohorn. En die thema komt terug uh, eigenlijk in het hele eerste deel, um, ook in het snelle gedeelte. En dit is een van deze Oekraïnse volksliedthema's. Dat ga ik even spelen.
Die is ook een hele mooie melodie. Dus uh, de tweede symfonie is vol van mooie, uh, mooie melodieën. En absoluut de moeite waard om vaak uit te voeren en te beluisteren. Voor de tweede symfonie komt op het programma het tweede pianoconcert van Beethoven. En het is grappig, want um, dit was eigenlijk het eerste pianoconcert van Beethoven. Dat heeft hij eerder geschreven. Maar die twee concerten heeft Beethoven zo dicht op elkaar uh, uh, geschreven dat hij uiteindelijk de, zijn eerste, de nummer twee, gaf. Waarom? Nou, het was zo. Um, en het is, uh, het is duidelijk een jonge Beethoven. Um, je hoort in dit stuk uh, heel veel Mozart, de stijl en de klank van Mozart, überhaupt de Wiener Klassik. Um, en ja, het is een heel licht en jeugdig, jeugdig stuk en heel erg mooi. Ook heel leuk om te spelen, te begeleiden. Het concert staat onder de leiding van Sir John Elliot Gardiner. John Elliot Gardiner is een grote dirigent. Hij komt al heel veel jaren bij het orkest en heeft het orkest altijd zeer beïnvloed. Uh, door zijn visie, door zijn manier van werken, door zijn wetenschap. Um, qua klank, qua speeltechniek, qua articulatie. En uh, hij heeft een uh, immense kennis van muziekgeschiedenis en uh, authentieke uitvoeringspraktijk. En dat komt het orkest ontzettend te goede. En zo was het bij die Tchaikovsky symfonie die u, gaat, die u straks gaat horen um, ook. Um, in de repetities is hij heel streng. En hij werkt altijd heel intens. En het eindresultaat is altijd... Met Cardinal klinkt het altijd heel licht, heel helder, heel, uh, heel jong. Heel um, transparant, uh, ontzettend sprankelend. En uh, ja, dit is eigenlijk ook het karakter van het tweede pianoconcert van Beethoven. Dit is een stuk wat, dat is sprankelend, jong, energiek. En de solist Christian Bezuidenhout komt uh, ook al jaren bij het orkest um, altijd ontzettend uh, fijn om met hem te werken. Hij is een heel diepgaande, uh, uh, fijnzinnige muzikus. Um, en eigenlijk is hij een soort kamermuzikus tussen het orkest en niet zeg maar de grote prima donna. U ziet het ook straks um, in het concert dat de, de vleugel, de piano, is in het midden van het orkest geplaatst. Uh, dus hij zit echt tussen de muzici. Hij speelt ook alle, alle uh, toeties mee. Um, en hij is iemand die altijd uh, naar alle kanten luistert. Alles probeert uh, uh, te horen wat om hem, om hem heen gebeurt. En met iedereen mee te spelen. Uh, hij is ontzettend alert. En dat ziet u ongetwijfeld straks in de uitzending terug. Um, hoe hij continu bezig is met... Met luisteren en, en, en samenspelen. En hij geniet ontzettend van de muziek. Uh, uh, dat is ook heel, uh, heel duidelijk te zien. Ik wens u nu heel veel plezier met onze stream van, de tweede, van het tweede pianoconcert van Beethoven. Met dat solist Christian Besuidenhout. En de tweede symfonie, de Klein Russische Symfonie van Tchaikovsky. Het concertgebouworkest onder de leiding van Sir John Elliot Gardner.
Thank you.
Dit was onze stream van het concert met het tweede pianoconcert van Beethoven, met als solist Christian Besuidenhout, en de tweede symfonie van Tchaikovsky, de zogenaamde Klein Russische Symfonie, onder de leiding van Sir John Elliot Gardy. Ik hoop dat u zeer heeft genoten van dit concert en we zien u graag terug bij een van onze volgende streamings. Houd u ook de social media in de gaten voor al onze andere muzikale activiteiten. Dank u wel en tot ziens.